আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা এসএসসি বাংলা প্রথম পত্রের পল্লী সাহিত্যের এমন 20 টা এমসিকিউ আজকে আমরা বা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন শিখব যে 20 টা এমসিকিউ তোমাদের পরীক্ষায় খুব পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই কাজে দেবে আমি বলছি না যে তোমাদের এই 20 টা এমসিকিউ থেকে আসবে বা জ্ঞানমূলক থেকে আসবে দেখো আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দেব বুঝাই सपोज তোমরা এক জায়গায় গেলে কোনো কিছু কিনতে তুমি কি চাইবে যে যতই বেস্ট থাকুক তুমি বেস্টের বেস্ট খুঁজবে মানে বেটার যেটাকে বলে তুমি বেটার থেকে বেটার খুঁজবে তো সেরকমই আমি বলছি না যে এই 20 টা জ্ঞানমূলক বা এমসিকিউ পড়লে তোমার পরীক্ষা এখান থেকে আসবে আমি আমার অনুযায়ী আমার মতে যেগুলো আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট লেগেছে আমি সেগুলো তোমাদের তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি আশা করি তোমরা এই 20 টা এমসিকিউ একটু মনোযোগ সহকারে একটু জাস্ট মিলিয়ে নেবে ফার্স্ট আমরা যেটা শিখব এই পল্লী সাহিত্য এখানে উল্লেখিত পাখি হচ্ছে তিনটি সেই পাখি তিনটি হচ্ছে কোকিল দোয়েল এবং পাপিয়া একটু জাস্ট মনে রাখবে দুই নম্বর সাহিত্য কোথায় ছড়িয়ে আছে সাহিত্য পল্লীর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে আর এটা তোমাদের জন্য মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আছে যে কে ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেছেন দীনেশ চন্দ্র সেন আর চার নম্বর যেটা শিখব মদিনা বিবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছে রোমারোলা পাঁচ নম্বর উপকথাগুলো কিসের জন্য অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে উপকথাগুলো আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে এই উপকথাগুলো অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে ছয় নম্বর আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে কোন দেশে বিদ্যানদের সভা রয়েছে ইউরোপ আমেরিকা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোন দেশে বিদ্যানদের সভা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকা আর বিদ্যানদের সভাকে বলা হয় ফকলোর সোসাইটি মনে রাখবে এই অর্থাৎ বিদ্যানদের সভা রয়েছে ইউরোপ আমেরিকায় আর এই সভাকে বলা হয় ফকলোর সোসাইটি সাত নম্বর যেটা শিখব ঠাকুমার ঝুলি কে আবিষ্কার করেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র এই ঠাকুমার ঝুলিটা আবিষ্কার করেন আট নম্বর শিখব কয়েকটি প্রবাদ বাক্য তোমাদের বইয়ে আছে এই প্রবাদ বাক্য এই কয়টাই তোমাদের যে পলি সাহিত্যকাল আছে ফার্স্ট ধরি মাছ না ছুই পানি দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই আপনি বাঁচলে বাপের নাম পিরে বসে পেরোর খবর তুমি এই চারটা একটু মনে রাখবে কেননা পরীক্ষা মাঝে মধ্যে আসে যে নিচের কোনটি প্রবাদ বাক্য একটা দিয়ে দিল আর বাকিটা দিয়ে দিল তোমাদের অন্য অন্যগুলো তো এই চারটা একটু জাস্ট মনে রাখবে তাহলে এই পদ বাক্য গুলো তোমাদের হয়ে যাবে রস প্রাণের জীবন্ত উৎস হচ্ছে ঘুমপারানি গান ও খোকা খুকির ছড়া আর দশ নম্বর যেটা শিখবো আজকাল বাংলা সাহিত্য কয় অনা শহীর সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা সাহিত্য মানে শহুরে সাহিত্য চলো আমরা এগারো নম্বর চলে যাই চলে এসেছি এগারো নম্বরে শহুরে সাহিত্য এই এটার সাধু বাসায় রূপ হচ্ছে নাগরিক সাহিত্য তাহলে এই শহুরে হচ্ছে শহুরে হচ্ছে চলিত ভাষা আর এই নাগরিকটা হচ্ছে সাধু ভাষা এবার ফিরাও মোড়ে এটা হচ্ছে কারুক্তি এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি হচ্ছে এবার ফিরাও মোড়ে তেরো নম্বর যেটা শিখব কোন বাক্য পারাগায়ের জীবন কি অজনা রাজ্যের রূপ দান করা হয়েছে এটা কোন বাক্যে ধান গাছে তক্তা হয় কিনা এই বাক্যে পারাগায়ের জীবন কি অজানা রাজ্যের রূপ দান করা হয়েছে চোদ্দ নম্বর যেটা শিখবো ইউরোপ আমেরিকায় কোনটি আদর পাচ্ছে প্রোলেটেরিয়েট এটা হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকায় আদর পাচ্ছে হচ্ছে প্রোলেটেরিয়েট পনেরো নম্বর শহরের বর্তমান চোখ কেমন আমাদের শহরের বর্তমান চোখ হচ্ছে চশমাটা ষোলো নম্বর যেটা শিখবো পল্লী সাহিত্যের কোনটি এখনো রয়ে গেছে পল্লী সাহিত্যের কঙ্কাল বিশেষ সতেরো নম্বর যেটা শিখবো মদিনার লোক গাথার প্রখ্যাত কবি হচ্ছে মনসুর বয়াতি আঠারো নম্বর যেটা শিখবো ফকলোর এই কথাটি উদ্ভব কে উইলিয়াম থমস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ফকলোর কথাটির উদ্ভব হচ্ছে উইলিয়াম থমস মাঝে মধ্যে আমি শিখুতে এসে পড়ে উনিশ নম্বর যেটা শিখবো আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ এই এটির ঘটনাস্থল কোথায় এটি ঘটনাস্থল হচ্ছে চীন দেশে বিশ নম্বর মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে বলা হয় নিতত্ত্ব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আশা করি তোমরা এই যে বিশ টাইম সিকিউ খুবই তোমরা একটু জাস্ট মিলিয়ে নেবে আমি জানি তোমরা পারো জাস্ট একটু মিলিয়ে নেবে আর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ